Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Folge von eurer Alpha Wölfin. Ich befinde mich, wie schon angekündigt, wieder in der Zuflucht in Wuckelwacht, also sprich in Auridon. Und ähm, ich habe es jetzt leider nicht mit aufgenommen, aber die beiden waren hier schon am Streiten. Äh, Lyris und... Achso, Tan, der ist da hinten, ich wollte gerade sagen. Die Zeit für einen weiteren Vorstoß ins Reich des Vergessens ist gekommen, entseelte. Es gilt noch, einen letzten Verbündeten zu retten. Das heiße Hahn. In der Tat, Abnor Tarn und ich haben meditiert, Hellsichtzauber gewirkt und über Banimarkos Aufzeichnungen gebrütet. Und schließlich haben wir den Standort der Hallen der Qual ausgemacht. Wie lange hält man Zeiße Hahn dort schon gefangen? Unser Freund hat zwei Jahre lang unvorstellbare und immerwährende Folter erdulden müssen. Sehr viel länger, als ein Sterblicher so etwas jemals erleiden sollte. Aber Saisahan ist deutlich mehr als ein einfacher Sterblicher. Er ist ein Abkömmling Lekis, der jokudanischen Schwertheiligen. Dann müssen wir ihn finden, und zwar schnell. Wir mussten den genauen Standort der Hallen erst noch ermitteln, in denen Sai gefangen gehalten wird. Nun, da dies geschafft ist, werde ich ein Portal für euch öffnen. Werde ich alleine gehen? Lyris und Abnur haben zwar beide zugestimmt, euch zu begleiten, aber ich fürchte, ihre gegenseitige Abscheu würde euch die Arbeit nur erschweren. Sprecht mit ihnen und hört euch an, was sie anzubieten haben. Aber ihr müsst euch für einen von beiden entscheiden. Und ich weiß auch schon, für wen. Ihr seht verdutzt aus. Was für undurchschaubare Rätsel hat Waren jetzt wieder von sich gegeben? Er sagte, dass sich nur einer von euch mir anschließen kann. Hat er das? Ein überraschend guter Rat. Titanen, Kind und ich würden uns wohl eher gegenseitig umbringen, als dass wir eine echte Hilfe wären. Die Entscheidung liegt bei euch, aber ich würde euch raten, den Verstand den Muskeln vorzuziehen. Ich habe wertvolles Wissen über die Dädra und vergesst nicht, ich bin der Magier. Und das, also darum geht es im Endeffekt auch, weil er würde dann den Fernkampf wählen. Ähm, ich glaube, er würde auch ein bisschen heilen, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall würde er mit Magika angreifen. Das stimmt nicht. Was hat Waren gesagt? Er sagte, dass sich nur einer von euch mir anschließen kann. Dann ist eure Entscheidung klar. Ich kenne Saisahan länger als jeder andere. Ich sollte mit euch gehen. Es ist eure Entscheidung. Aber ihr sollt wissen, dass ich mein Leben für euch oder für Sai geben würde. Würde Tarn das auch tun? Da ich das immer mache, ich weiß zwar auch, was Tarn für Sprüche loslässt, wenn wir ihn mitnehmen, aber da ich das immer mache, werde ich Lyris auswählen. Ich will euch an meiner Seite, Lyris. Vielen Dank. Ihr werdet es nicht bereuen. In den Sklavengruben Kalthafens sprachen die Beraubten nur flüsternd von den Hallen der Qual. Wenn ich daran denke, was Sai wohl durchmacht... Wir werden ihn zurückbringen oder bei dem Versuch sterben. Geht mit Lyris. Rettet Sai Sahan aus den Hallen der Qual. Hallo. Das Amulett der Könige. Auch Lyris. Ernsthaft? Wir wissen doch mittlerweile alle um die Fallen, oder? Hier muss man immer so ein bisschen die Augen schlimm. offen halten. Was macht er hier? Wo ist das Amulett der Könige? Sagt es mir, oder ich werde euch mit eurem eigenen Schwert aufschlitzen. Seht ihr, wie einfach es ist, ein Schwertsänger zu werden, Sai? Du 
wie rührend. Deine Freunde sind hier, um dich zu retten. Schade, dass sie zu spät gekommen sind. Es ist Zeit für die nächste Runde Qualen. Du wirst es genießen. Hier habt ihr dann wieder die Möglichkeit, ähm, ja, ein bisschen was zu leveln, gerade auch in Sachen Bücher. Solltet ihr auf jeden Fall wahrnehmen, weil so könnt ihr natürlich das Ganze schneller leveln. Oh, wir reden nochmal kurz mit Lyris. Sei war genau hier. Wir hatten ihn. Wir waren so dicht dran. Warum sorgte man dafür, dass sein Folterer aussah wie Tarn? Tarn hat Sai immer verspottet. Er machte ständig Witze auf seine Kosten. Sai hat nie darauf reagiert, aber ich weiß, wie tief es ihn getroffen hat. Die Dedra müssen das gespürt haben. Aber ein Gutes hat das Ganze. Es hat wesentlich mehr Spaß gemacht, einen Doppelgänger zu erschlagen, der aussieht wie Tarn. Was war das eben über das Dasein als Schwertsänger? Die Schwertsänger sind legendär. Sie waren eine Gruppe rotwardonischer Schwertmeister, die in der ersten Ära vom jokudanischen Kaiser Hira ausgelöscht wurden. Sahan verbrachte Jahre mit dem Versuch, ihre verlorene Kunst wieder aufleben zu lassen, doch er hatte keinen Erfolg. Das betrachtete er als sein größtes Scheitern. Der Doppelgänger missbrauchte also dieses Scheitern, um ihn zu peinigen? Und er nahm Tarns Gestalt an, weil dieser ein vertrauter Rivale war, den Sai insgeheim verabscheute. Stellt euch nur vor, wie es sich anfühlen muss, mit anzusehen, wie der eigene Erzfeind Erfolg hat, wo man selbst gescheitert ist. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Dann komm, Lyris. Wir gehen sofort weiter. Wir gucken nur noch mal kurz nach ein paar Büchern. Und level nebenbei noch die Schmiedekunst. Einfach nur dadurch, dass wir Bücher lesen. Es scheint, als hätten wir unerwünschten Besuch in den Hallen der Qual. Dann wollen wir ihn einmal willkommen heißen, ja? Euer Freund hatte stets die Möglichkeit, sich selbst zu befreien. Er muss doch nur das Versteck des Amuletts der Könige verraten. Dann könnt ihr alle fröhlich eure Augen ziehen. Denn ihr werdet die Hallen der Qual nicht lebend Sag verlassen. Sag mir einfach, wo das Amulett ist. Und wir können für immer zusammen sein. Wo ist das Amulett der Könige? Mein Herz, wo ist das Amulett? Wenn du es mir sagst, ist das alles vorbei. Und wir können endlich zusammen sein. Eindringlinge, sie sind hinter dem Amulett her. Keine Sorge, mein Herz. Meine Schwestern werden sich um dieses Ungeziefer. Sie scheint Kraft auf diesen Steinen zu ziehen. Zerstört sie! Schnell! Dann sehen sie so aus wie ich. Das kann nicht echt sein. So ist es nicht zwischen Sai und mir. Natürlich ist das nicht echt, Lyris, weil das ist ja alles äh, ja, eine Erscheinung. Jetzt haben sie uns glatt die Stimmung verdorben. Von den Seiten! So, hier ist eigentlich nichts schweres äh, zu machen, sondern ihr müsst immer dahin gehen, wo diese Strahlen rauskommen. Da sind dann immer eure Gegner. Hallo? Da müsst ihr dann dementsprechend immer diese abgeschirmten Steine ja, benutzen, so wie es hier steht. Danach gibt es dann nochmal einen Mini-Bosskampf. Übrigens, ich habe jetzt ähm, meine Levelrüstung angelegt auf Level 16. Das müsst ihr blocken, wenn das passiert. Hallo. Machst du auch mal was? Wie oft muss ich denn hier drauf drücken? Schon wieder zu spät. 
Komm, mein Tierchen. Zeit für deine nächste Sitzung. Entseelte, einen Moment. Wenn ich Manny Marco in die Hände bekomme, schlitze ich diesen Verräter von oben bis unten auf und wasche mir die Hände in seinem Bauch. Ich verstehe nicht. Warum hat diese Doppelgängerin ausgesehen wie ihr? Woher soll ich das wissen? Sai und ich sind Freunde. Gute Freunde. Mehr nicht. Ja, ja. Wir haben diesen Gedanken aus Sais Kopf geholt, oder? Was? Nein! Unsere Freundschaft beruht auf Ehre und Treue und nicht auf törichten Liebeleien. Es... es tut mir leid. Ich wollte euch nicht so anblaffen. Das kommt alles nur so unerwartet. Es verwirrt mich. Ich glaube, wir sind soeben Manimakus Herzogin der Pein begegnet. Der werde ich zeigen, was wahres Leid ist, wenn ich ihr meine Axt in den Schädel schlage. Lasst uns weitergehen. Und hört zu, behaltet diese ganze Sache bloß für euch. Ich brauche etwas Zeit, um herauszufinden, was das genau bedeutet. Ja, ja. Ähm, wir müssen in die andere Richtung, ne? Nein, wir müssen in die Richtung, glaube ich. Hoffe ich. <lacht> das wäre jetzt hier richtig rumlaufen. Genau, das ist nämlich nicht da, wo wir gewesen sind. Das ist da, wo wir gewesen sind. Ich nehme alles wieder zurück und behaupte das Gegenteil. Warum habe ich denn da nicht das gesehen? Jetzt sehe ich es aber auch. Okay. Wir bekommen nicht viel Besuch hier in den Hallen der Qual. Aber wir haben immer Platz für ein paar neue Dauergäste. So viel Durchhaltevermögen, so viel Ehrgeiz, so viel Tapferkeit. Zu schade, dass wir euch bei lebendigem Leibe häuten und eure Eingeweide verschlingen werden. Lyris, steckst du noch in den Fallen oder kommst du mit? <lacht> Narren. Zeit hat in den Hallen der Qual keine Bedeutung. Ob es nun ein Tag oder tausend Jahre dauern mag. Das heißt, wird gebrochen werden. So. Nein, was war da drin? Okay, das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Wo ist das Amulett der Könige? Wo ist das Amulett der Könige? Das kann alles vorbei sein, wenn du es mir einfach sagst. Dann kannst du dich endlich ausruhen. Das würde dir doch gefallen, Sai. War ich zwei oder 2000 Jahre hier? Ich kann es nicht mehr sagen. Aber also, ich werde niemals brechen. Niemals. Hier mache ich das immer so, dass ich das erstmal ignoriere, was in der Mitte abläuft und hier erstmal alle Sachen einsammle. Weil die quasi nichts tun. In der Zeit. Warum habt ihr mich nicht beschützt? Und wie ihr seht, da könnt ihr jede Menge an Rezepten und so weiter bekommen. Ihr mich enttäuscht, Sai. Wenn ihr solche Sachen immer alle einsammelt und die ganzen Warum Truhen öffnet. Ihr mich nicht beschützt? Für Lyris ist es jetzt wahrscheinlich eine Qual, dass ich jetzt hier rumlaufe und dass ich nichts tue, aber da kann ich jetzt auch nichts für. Warum habt ihr mich nicht beschützt? Ihr könnt das Ganze natürlich auch gerne am Ende machen. Das ist natürlich euch komplett frei überlassen. Ihr braucht doch gar nicht die Sachen einzusammeln. Das ist halt nur ein Tipp von mir. Was war das? Auch eine Zinnhalskette. So. Wer wagt es, der Herzog in der Pein zu trotzen? Ich werde euer Herz herausreißen und euch davon speisen lassen. Welchen Tod bevorzugt ihr Sterbliche? Langsam und schmerzhaft oder schnell und schmerzhaft? Ich denke, ich werde euch schnell töten, dann wieder auferstehen lassen und euch langsam töten. Eine Ewigkeit der Pein. Es wird wunderbar sein. 
Das war jetzt ziemlich dämlich. Sai! Sai hat Schmerzen. Löst seine Fesseln. Schnell! Ja, ich bin ja schon dabei. Ich kann aber nicht mit ihm reden, weil du im Weg stehst. Ich kenne euch nicht. Warum seid ihr hier? Wer hat euch geschickt? Waren schickt mich. Ich bin eine Freundin. Der Kaiser? Er lebt. Dieser Tag ist wirklich voller Wunder. Haben sie euch gezwungen, preiszugeben, wo das Amulett der Könige ist? Sie haben mich viele Monate, vielleicht sogar Jahre gefoltert. Aber meinen Eid habe ich nie gebrochen. Das Amulett ist sicher verborgen. Könnt ihr gehen? Wir müssen hier verschwinden. Meine Kraft kehrt zurück. Geht voran. Ihr habt es geschafft, erzählt. Bringt ihn schnell durch das Portal. Nö, wir gehen mal alleine. Sai Sahan lebt. Ihr habt euch wirklich selbst übertroffen, Entseelte. Die Detra haben nicht nur seinen Leib, sondern auch seinen Geist geschändet. Doch mancher Geist erträgt weitaus mehr als alles, was die Detra sich je ersinnen könnten. Treue, Ehre und Freundschaft besitzen wahrlich große Macht. Was ist unser nächster Zug? Wir müssen das Amulett der Könige bergen. Aber erst, wenn Sai Sahan Zeit hatte, sich zu erholen. Er ist ein Mann von großer Stärke. Doch selbst er wird sich nach so einer Tortur erst noch erholen müssen. Wo ist das Amulett der Könige? Sai hat das Amulett in den Ruinen von San Cretor verborgen und den Schlüssel einem seiner engsten Vertrauten übergeben. Doch das kann er euch selbst erzählen. Sprecht mit ihm. Er ist nur allzu begierig darauf, seine Befreierin zu treffen. Ich werde mich bei euch melden, sobald wir für den nächsten Schritt bereit sind. Ich schulde euch mein Leben. Der Fürst nennt euch Entseelte. Ein merkwürdiger Name. Ist es wahr, dass man euch eure Seele entrissen hat? Ja, es ist wahr. Das ist noch seltsamer. Mein Volk sagt, Tapferkeit und Ehre wären die Kennzeichen einer großen Seele. Und ihr verfügt in hohem Maße über beides. Ich hatte schon zu glauben begonnen, Ehre wäre nur noch ein Relikt aus fernster Vergangenheit. Doch ihr gebt mir Hoffnung. Wie geht es euch? Das weiß ich nicht. Körperlich bin ich unverletzt. Aber geistig? Ich spüre eine große Finsternis in meinem Herzen. Eine Last liegt auf meiner Seele. Ich weiß nicht, wie lange diese Lehre noch bestehen wird. Wie bekommen wir das Ab Amulett der Könige? Ich habe das Amulett in einer heiligen Katakombe verborgen. Geschützt von magischen Schutzzaubern. Den Schlüssel, um diese Schutzzauber aufzuheben, ließ ich in der Obhut meiner alten Mentorin Kasura. Sobald ich kann, müssen wir uns mit ihr treffen. Das werden wir. Sobald es euch besser geht. Jetzt solltet ihr euch ausruhen. Ich werde versuchen, mich auszuruhen. Aber ich bin ein Krieger. Wir können nie lange still sitzen. <lacht> Und ich sollte auf jeden Fall ein Bad nehmen, bevor wir uns mit Kasura treffen. Ich dufte alles andere als erfreulich. Und wenn sie davon Wind bekäme, im wahrsten Sinne des Wortes, dann müsste ich mir das ewig anhören. Wie er wünscht sei. Der Pfad vor uns ist finster. Doch ich finde Freude in dem Wissen, dass ich diesen Pfad mit meinen Freunden beschreiten werde. Mögen wir alle heute Nacht ein wenig ruhiger schlafen. Ich jedenfalls werde das sicherlich tun. So, wir erhalten einen Ring mit physischer Resistenz und maximaler Ausdauer und eine Lebensglyphe. Und wie immer natürlich auch einen Fertigkeitspunkt. Das Buch nehmen wir natürlich noch schnell mit. Hier klauen wir uns noch mal kurz was aus dem Rucksack. Oder auch nicht, weil wir das nicht brauchen. Ja, damit haben wir jetzt Rang 4 der Seelenmagie erreicht. Das zeige ich euch noch mal ganz kurz. Und zwar ähm, ist das in der offenen Welt unter Seelenmagie. Das levelt sich 
je weiter wir vorankommen in der Zuflucht. Da gibt es dann am Ende, wenn wir Rang 6 erreicht haben, also sprich, wenn wir die Zuflucht beendet haben oder beziehungsweise diese ganze Hauptgeschichte hier beendet haben, dann können wir den Seelenschlag freischalten. Das ist eine, wie ich finde, doch recht geile Ulti. Die braucht jetzt 5 Sekunden, ähm, bis die einsatzfähig ist. Ich glaube, das geht nochmal runter, je höher die Level. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oder nur der Schaden erhöht sich. Und macht alleine jetzt schon einen Schaden von 53.550 Magieschaden bei mir. Also das wäre wirklich krass. Und dann gibt es noch den Seelenbruch. Wenn unser Leben unter 20% fällt, explodiert die Seele und wir fügen Schaden zu innerhalb von 8 Metern. Und wir können hier Punkte reinstecken, dass wir uns zweimal aktuell, ähm, einmal alle zwei Stunden wiederbeleben können, ohne einen Seelenstein zu verbrauchen. Ist jetzt nicht so wichtig, aber wenn ihr ähm, oft sterbt, dann könntet ihr da zum Beispiel Punkte reintun. Und tötet ihr einen Fall mit einer Waffenfähigkeit, können wir nicht. Ähm, äh, können wir schon, aber... Ähm, ist für mich jetzt nicht so interessant. So besteht eine Chance von 5%, dass ihr automatisch einen leeren Seelenstein füllt. Ja, das ist das, was wir jetzt noch dazu bekommen haben. Ich verabschiede mich auf jeden Fall erstmal für heute von euch und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.